口臭好烦恼，原来臭都是这种分子，教你立刻解除口臭的问题。胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。口臭啊，困扰很多人。哦，大约有百分之五六十，甚至于有人说六十五 p e r c e n 的人都有口臭。为什么口臭会找上你呢？为什么会找上我呢？这样子，大概说起来，口臭啊都是口腔里头的问题，占百分之九十，而口腔以外占有差不多百分之十。我相信很多人都有这个经验，一个人跟你讲话的时候，他就是这个样子做，你就晓得他有口臭，而且呢，你也会哎稍微远离一点啊，是不是？请你注意，你的口臭问题可能就严重的影响你的社交了。我们怎么样去确定自己有没有口臭啊？教给你一个自我检测的方法，用这样的方式啊。你可以把手啊这样子捂着鼻口啊这样子，这样哈一口气，马上用鼻子就吸这个哈出来的这味道，闻闻看有没有什么臭味。假如有的话，赶紧找医生想办法把它给改善。还有呢，就是闻这个口水的味道，怎么做呢？这样子，舌头分舌尖。舌中还有呢，舌尾这几个位置，那么你用舌的中半，这样子舔一下你的手啊，手腕到手手掌之间这个位置，舔一下，然后过了十十秒钟左右闻一闻，假如有臭味的话，哎，这很可能是有口臭。那么这样子的话呢，你必须要赶紧解决问题了。好，怎么解决呢？我讲一个简单的中医的解决方法哦，那么中医的方法呢，就是去掉胃火啦，去掉就当然呢，有鼻病、有肝病、有什么病的话呢，也把它给去掉。那假如说你现在暂时的还没有去找医生给你看病，好，我给你一个简单的偏方，这个偏方啊，行之有效，而且呢又很简单的，就只是把这个药放在口里头，就是到中药房去买一些。白豆蔻，白豆蔻是一种温胃的药物啊，就是一颗一颗的小小的啊，放到嘴巴里面放一颗啊，早中晚各放一颗，因为白豆蔻它自己本身有芳香味道，要让这个口里面不臭啊，不是说完全用香的东西就可以，例如薄荷是香的、啊，所以现在你可以看到，呃，外头卖这个口香糖是，你就说哎，嚼个口香糖，对，口香糖是有点薄荷味。但是呢，口香糖吃久了的话，胃里面会胃酸分泌太多，所以并不好。而白豆蔻它不会的，白豆蔻一颗放在嘴巴里面，它就有那个香味而那个香味呢，又不是薄荷的香味，就是白豆蔻的那一种特殊的香味。好，还有呢，跟大家介绍一个呃很简单的茶饮，还是用白豆蔻啊，把白豆蔻大概放个十公克，金银花啊、呃，我们又叫它叫双花啊，金银花。二十公克，然后呢，弄点茶叶，然后泡一杯这个茶饮，然后用这个保温瓶啊盖起来，等一下子它已经可以饮用的时候，拿来喝一喝，你试试看，可能你的口臭也就减轻了或者没有了。那这样子，口腔里头啊，为什么会有口臭呢？大概就是卫生的问题啊。我们吃过饭以后有没有刷牙，有没有什么？而这个口腔卫生差里头呢，还有食物的渣滓啦，还有就是挥发性的一些个，哎，这个东西马上要讲的重点就是硫化物。我最近呢，跟一位。这个生物化学方面的一位专家谈了，他说啊，曾经有过人做过实验啊，他说一个分子里头有那个硫，才是造成那个分子的臭味的重要的东西。所以他们经过是化学的改造，把那个是分子里头的那个硫拿掉，换一个氧上去。我们知道在这化学周期表里头，氧、硫、硒、铍、钋是同一族的，对不对？那这里面呢，把那个硫拿掉，换一个氧进去。它是同一样的两价的分子，所以呢加进去了以后呢，那么再拿来让人闻，发现到竟然的就没有那臭味，所以这个硫啊
或者说我们吃的蛋呐、啊、鱼啊等等这些蛋白质的食物里头，这个硫要越多，它的味道就越臭。你例如吃个臭豆腐啊，吃个比较高蛋白的什么牛奶呐、啊、奶酪啊之类的东西啊，它们里头也是含有很多的特殊的分子。还有呢，就是硫化物比较高的那个食物，包括了韭菜啦、洋葱啊、大蒜啦、啊、这些东西。那么在约会之前呢，就暂时的消去口臭。例如你刚刚吃了葱啊、蒜啊等等，那么你可以在口里面搅一个茶叶，就可以除去这个臭味。假如你刚刚吃了肉，忘了刷牙，这个有肉的那种腐臭味的话，也是一样，搅个茶叶，或者是拿一片生的芹菜。放在嘴巴里面咬一咬，可能也都可以改善哦。那我经常的到东南亚去这个嗯做演讲啊什么的啊，那么在东南亚呢，他们就会呃提供我啊是榴莲让我吃啊，吃了榴莲之后也是一样，嘴巴里面都有味道，还有手上也有味道。现在给你一个 bonus， 那么榴莲味儿呢，怎么样去除？口中的榴莲味，你拿那个榴莲壳啊，接一点水，然后呢？你把那个水，呃，这个要不就是喝下去，要不就是漱一漱口，都可以改善你口中的榴莲味儿。那手上的这个榴莲味儿呢，你可以用榴莲壳接的水来洗一洗，那个手上的榴莲味儿就没有了。呃，过去啊。在这个有一个中国的文学家啊，叫做郁达夫，他在《南洋游记》里头写到过：“榴莲有如臭乳落雨，洋葱混合的臭气，还有有点像松节油的香味儿。那它是又臭又香又好吃，所以呢，这也是给大家一个呃，算是一个笑话吧。”假如说我现在怕我会口臭，我要怎么样避免呢？当然也有办法啊，例如避免吃容易造成火气的这种食物，包括了油炸的啦、煎的啦、炒的啦，还有就是饼干啦、花生啦等等这些燥热的食物，那你要避免吃。另外还有就是辛辣的食物啊，辛辣刺激味道的食物，你看什么葱啊、姜啊、蒜啊这些东西，还有咖喱呀、啊、这些东西都有那种味道。还有就是呃，这个咖啡啊，咖啡也要注意。现在很多人都喜欢喝咖啡，尤其现在便利咖啡店特别的多啊。那么你喝了很多的咖啡，当然唾液就会减少，以至于口中的臭味就严重。因此呢，建议大家多喝水，这样的话呢，补充了水分，臭味就会减少很多。还有呢，吃的食物呢，也是尽量的清淡一些。啊，用蒸的啦、烫的啦，或者是凉拌的，总是比较好一点。而且呢，像苦瓜呀，或者是这个茭白笋啦之类的，还有冬瓜也是一样，它们呢都是比较去火的，这些都比较好一点。那么尽量的啊，在凉拌菜里头不要放葱姜蒜，当然放了葱姜蒜会觉得比较好吃些。可是呢，你刚刚已经说是要吃凉拌菜了，可是你加了这个葱姜蒜呢，很可能就是让你破功。另外就是千万记住，熬夜绝对不好。现在的年轻人往往会熬夜，熬到十二点一点才睡觉，或者甚至更晚才睡觉，那这很可能也是口臭的最重要的问题。那么我们中医就叫这种火气啊，就称之为虚火。那虚火什么意思呢？虚就是身体虚了。火呢，就是有热了，就这个意思啊。另外还有就是啊，你知道吗？人发发怒、生气，这个也是很不好的。发怒、生气，我们都叫它叫肝火，没错，它就是让你的嘴巴里面会苦苦的。只要你觉得口里面有点苦味大概就是有肝火了啊，就是有心火了哈、啊。所以要注意，尽量不要这个发怒。另外呢，多补充水分。还有口腔里面还有一些疾病啊，包括了牙周病啦、啊、蛀牙啦，还有什么？口腔溃疡了等等，你看啊，牙周病的人那个牙齿在摇动了，摇动的时候你就自己就觉得里头有有一些个臭味了，而且呢，假如说万一你去找牙医，牙医给你拔这个牙出来，一拔出来以后，他故意跟你开个玩笑，到你的鼻子前面闻一闻。
，好臭啊，那个那个味道啊，比那个臭豆腐还要严重啊。另外还有就是，口腔的呃里头有溃疡啦、啊，口腔里头黏膜炎啦、啊，以及牙龈有一些病变啦、啊、之类的，都可能造成很严重的口臭。那口腔以外的口臭呢，像是我们讲。脏腑啊，都有可能发生一些臭味。例如说，我闻到一些病人身上有些什么味道，那么我就知道他生了什么病了。例如，肝病，它会产生出来的是骚味儿；那心病呢，就会闻出来焦味儿。脾病呢，会闻到有点香甜的味道。然后，假如说是肺的毛病，那会闻到腥臭味儿。呃，假如肾脏有病，就会闻到腐臭味。所以呢，这样子就已经可以了解这个人生了什么病。可是现在西方的这个医学的想法呢，他们认为闻到的酸臭味儿的话呢，就是有那种急性或者是慢性的胃炎，或者是消化性的溃疡了。假如闻到有臭鸡蛋味道、臭鸭蛋的味道的话呢，可能是胃的啊出口有点阻塞了，或者甚至于是晚期的胃癌了，所以蛮要小心的。有口臭味儿，你被人家闻到了，不要害怕，赶紧找医生总是对的。然后呢，还有闻到了像是烂苹果的味道，有可能就是尿毒症。我自己的这个临床经验呢，闻到了，例如有一种安慰啊，叫阿莫尼亚的那个味道的话呢，可能就是尿毒症。当然了，口臭的问题还是去找医生帮你解决。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？假如喜欢，请记得按订阅，并且加小铃铛哦。谢谢大家，拜拜。